সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা শিখতে হলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নগরপিতা আনিসুল হক তার মৃত্যুতে রাজনৈতিক অঙ্গন সহ সবখানে নেমে আসে শোকের ছায়া বিকেল পাঁচটায় রাজধানীর বনানীর কবরস্থানে মায়ের পাশে ছেলের কবরে সমাহিত করা হয় মেয়র আনিসুল হককে বৃহস্পতিবার রাতে লন্ডনের ওয়েলিংটন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন গুণী এই মানুষটি আলামিন ভুইয়ার রিপোর্ট শনিবার দুপুর বারোটা পঞ্চাশ মিনিটে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন মেয়র আনিসুল হকের মরদেহ পরে বিকেল চারটায় মরদেহ নেওয়া হয় রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামে এ সময় আবেগাপ্লুত মানুষের স্রোত মিলিত হয় শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পরিবারের সদস্য নিকটাত্মীয় দীর্ঘদিনের সহকর্মী রাজনীতিবিদ সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী সহ সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন জানা যায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানোর পর কফিনে পুষ্পমাল্য দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন জানাজা শুরুর আগ মুহূর্তে বাবার আত্মার মাক ফেরাত কামনায় দেশবাসীর কাছে দোয়া চান আনিসুল হকের ছেলে নাবিদুল হক কেউ যদি এখানে কারো কাছে ওনার কোনো পাওনা থেকে থাকে দেওয়া পাওনা বিষয়ে যদি কিছু থাকে আপনারা আমার সাথে অথবা আমার চাচাদের সাথে অথবা আমার যে কোনো সহকর্মীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এ সময় মেয়রের স্মৃতিচারণ করেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ বলেন সকল কর্মকাণ্ডে আনিসুল হক ছিলেন সফল টিভি উপস্থাপক থেকে ব্যবসা সব বিষয়ে তার সুনাম ও দক্ষতা দেশবাসীকে দেখিয়ে গেছেন তিনি একজন যোগ্য সৎ আদর্শবান মানুষ ছিলেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি সফল হয়েছেন সবশেষে মেয়র হিসাবে তিনি যে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেলেন এটা অবিশ্বাস্য অকল্পনীয় পরে বিকেল পাঁচটায় রাজধানীর বনানী কবরস্থানে মায়ের পাশে ছেলের কবরে সমাহিত করা হয় মেয়র আনিসুল হককে আলামিন ভুইয়া বাংলা টিভি ঢাকা